കോമേഴ്സ് അച്ചീവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെത്തനോളജി ആൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ബിസിനസ് എന്നുള്ള മൊഡ്യൂൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ തൊട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബിസിനസ് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ബിസിനസ്സിനുള്ളത് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻവിയോൺമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നിടുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ബിസിനസ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷിങ് എ ബിസിനസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ആണ് ഓൾറെഡി എന്താണ് ബിസിനസ് എന്നറിയാമല്ലോ ബിസിനസ് എന്താണ് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബിസിനസ് മെയിൻലി കൺസേൺ വിത്ത് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവിങ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്താണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് നടക്കുന്ന സെയിൽ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ സെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചോ ആണ് നടക്കുന്നത് undertake with a motive of earning profit by satisfying human needs in a society profit earn cheya adu pole thanne society le humans inde needs ne kudi satisfy cheya ennullanana or business inde objective alle business ennu parayunnathu okay anallo അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്താണ് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞു പോകാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ബിസിനസ് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസും ഗുഡ്സും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് എവറി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതർ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഓർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് ഗുഡ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് സോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ ബിസിനസ് അവർ തന്നെ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നോ ഹോൾസെയിലേഴ്സിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് നടത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ സെയിൽസ് ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെക്കുമല്ല അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് സെയിൽ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡീലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് റെഗുലർ ബേസിസിൽ ഗുഡ്സും സർവീസസും ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് പറയാം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് നാൾ ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യല്ല എന്ത് ചെയ്യാനും ഡെയിലി ബേസിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ടോ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റ
ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ്സിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേടി തന്നെ ഉണ്ട് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നടത്തുന്ന ആരാണോ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഫിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ പറയാമല്ലോ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യണം മാർക്കറ്റിലൊരു സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവാണെന്ന് പറയാം സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൊസൈറ്റിയെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുക സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ എന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് പറയാം അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ എത്രയായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ടാണ് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ പോയിൻറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ബിസിനസ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബിസിനസ്സും അണ്ടർടേക്കൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറിലി ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദ എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകം കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസിനേക്കാൾ ഇൻകം കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാവാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഫോർ ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് ബിസിനസ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ തന്നെ ഇൻകം ആവാം അവരെന്ത് ചെയ്യും മീറ്റിംഗ് എക്സ്പാൻഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എബിഷൻ്റ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എബിഷൻ്റ് വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ബിൽഡ് അപ്പ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയും ഈ പ്രോഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്താണ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനൊരു സ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബിസിനസ് പുറകോട്ട് പോകാതെ അവരോടൊപ്പം മത്സരിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ബിസിനസ്സിനുണ്ടായിരിക്കണം അതിന് ആദ്യം എന്ത് വേണം ബിസിനസ്സിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിനാൻസ് വേണം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നവേഷൻ ആണ് ഇന്നവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സംതിങ് ന്യൂ ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ന്യൂ ഐഡിയാസോ മെത്തേഡ്സോ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നവേഷൻ ഈസ് എ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഐഡിയ ഓർ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ വേ ഓഫ് സംതിങ് ഈസ് ഡൺ ഓർ മെയ്ഡ് പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക പുതിയ ഐഡിയാസും മെത്തേഡ്സും ഒക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുതിയ ഐഡിയാസും മെത്തേഡ്സും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻകം വേണം ആ ഇൻകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പുതിയ പുതിയ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതും ബിസിനസ്സിന് എന്താണെന്ന് പറയുക ഒരു എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് കണക്കാക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ യൂസ് ഓഫ് സ്കേഡ്സ് റിസോഴ്സസ് സ്കേഡ്സ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരിമിതമായി കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സസുകളെ നല്ല രീതിയിൽ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ മാനറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ബിസിനസ്സിൻ്റെ മെന്നും മെറ്റീരിയലും മെഷീനറി ഒക്കെ എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ ഫോർ എം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ മെൻ മണി മെറ്റീരിയൽ മെഷീനറി ഇതൊക്കെ എന്നാണ് വളരെ കുറവാണ് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ
വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് റീസണബിൾ പ്രൈസിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആൻഡ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആൻഡ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അൾട്രേഷൻ നടത്തുക ഹോളിംഗ് നടത്തുക ഓവർ ചാർജിങ് ചെയ്യാം ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് കരിഞ്ചൻ എന്നൊക്കെ പൂഴ്ത്തി വെക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ബിസിനസ്സിലും ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാണ് സൊസൈറ്റിയെ എന്താ സൊസൈറ്റിക്ക് ബാഡായിട്ട് എഫക്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൊസൈറ്റിക്ക് ബാഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെല്ലാനായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ അൺഫെയർ പ്രാക്ടീസസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെയ്യരുത് ഇത് സൊസൈറ്റിക്കും ബാഡായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഇത് ബാഡായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് റൺ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ നാട്ടിലുള്ള ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് കൊണ്ട് യാതൊരു ഇതുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ളവർ കൂടി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ വെൽഫെയർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വെൽഫെയർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നോക്കിക്കാണണം എംപ്ലോയീസിന് അവർക്ക് ജോലിക്കനുസൃതമായ സാലറി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക വിശ്രമ സ്ഥലത്ത് നല്ല ശുചിത്വം പാലിക്കാനുള്ള ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആൻഡ് ഒരു ക്ലീൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് വെൽഫെയർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ റിലീജിയസ് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ബിസിനസ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും അതിനെല്ലാം ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയാലും സ്കൂളായാലും ഒരു ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മുൻപിട്ട് നിൽക്കണം ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് പൊല്യൂട്ട് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം പൊല്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് പൊല്യൂഷനെ മാക്സിമം കുറച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും പോയിൻ്റാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ രണ്ടായിരത്തി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം നോക്കിയത് ബിസിനസ് എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ആണ് പഠിച്ചത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാനായിട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച് തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷിങ് എ ബിസിനസ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ഒരു ബിസിനസ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ആറ് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോ
സെക്കൻഡ് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ലീഗൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ലീഗൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ ഒരു ലീഗൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിസിനസ് എന്താണ് ഒരു സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ആണോ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണോ പബ്ലിക് കമ്പനിയാണോ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയാണോ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് പ്ലാന് ആദ്യം നല്ലൊരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വേണ്ടെന്ന് വന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റമിൻ ഇൻ ദ ലീഗൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ലീഗൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചൂസിങ് എ ബിസിനസ് ലൊക്കേഷൻ ഇനി എവിടെയാണ് ഈ ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരിടമാണോ അത് അതായത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടുമോ അപ്പോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണോ നമുക്ക് ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് കസ്റ്റമർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നിടത്താണോ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അതിനെയാണ് ചൂസിങ് എ ബിസിനസ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് പ്ലാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ വേണം സെക്കൻഡ് വൺ ഡിറ്റമിൻ ഇൻ ദ ലീഗൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂസിങ് എ ബിസിനസ് ലൊക്കേഷൻ ഇനി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെ ബിസിനസ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ബിസിനസ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഏത് ലൊക്കേഷൻ വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലീഗലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബിസിനസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ വേണം ഒരു ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ആയിട്ടാണോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ടാണോ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ടാണോ എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആയിട്ടാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഏതിലാണോ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ഇനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ളതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് ഡയറക്റ്റർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഡി ഐ എൻ എന്നൊരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ റിസർവിങ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനി വിത്ത് രജിസ്റ്റാർ ഓഫ് എ കമ്പനി നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് എന്ത് നെയിം ആണോ കൃത്യമായിട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നത് ആ നെയിം കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റ് അഫേഴ്സിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നീട് നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടൊരു കോമൺ സീൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഒരു പെർമനൻ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വേണം പാൻ നമ്പർ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ടാൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സിൻ്റെ ഇത് വേണം വാറ്റ് വേണം പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം അതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം പിന്നെ എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡൻ ഫണ്ട് വേണം എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മളൊരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേണം ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നതാണ് ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് ബിസിനസ് അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പുതിയൊരാൾക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ഒരു സംരംഭകന് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട എല
ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫിനാൻസിങ്ങിൻ്റെ ബിസിനസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ല ബിസിനസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫിനാൻസാണ് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പോൾ ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ് ടൈം ഫിനാൻസുകളുണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈം ഫിനാൻസുകളുണ്ട് ഡിബൻ ചെയ്സും ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സും പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സും ഉണ്ട് ഈ എല്ലാ രീതിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടുന്ന ആ എൻ്റർപ്രണർ കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് യോജിച്ച ഫിനാൻസ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫിനാൻസ് കണ്ടെത്തണം ഇത്രയാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ആറ് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷനോ പ്ലാൻ വേണം ആ പ്ലാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് പറയണം അതാണ് ഡിറ്റർമിനി ദ ലീഗൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ബിസിനസ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂസിങ് ദി ലൊക്കേഷൻ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് അത് വേണ്ടത് നാലാമ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിനെ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ദെൻ എന്താണ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ബിസിനസ് അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓൺട്രപ്രണർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രണറിന് എന്ത് വേണം നല്ല രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല ട്രെയിനിങ്ങും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് വൺ ഫിനാൻസിങ് ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടുന്ന ഫിനാൻസ് കണ്ടെത്തണം അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠനതെല്ലാം നോക്കുക വായിച്ചു നോക്കുക നന്നായിട്ട് ടെസ്റ്റ് വായിക്കുക പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഒരു ബുക്കിലോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ മെതനോളജി ആൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ബിസിനസ്സിന് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് ഉണ്ട് എക്കണോമിക്കൽ സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഗൽ ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ